welcome everybody. Welcome to those folks who are still coming on. Uh, I'm happy also to see uh, people from Angola, from Buenos Aires, uh, from Bavaria, from Vancouver, uh, my father on the call from North Carolina and the United States. Um, welcome everybody. Uh, good afternoon. Uh, good evening, good morning, wherever you are. My name is Ethan Earle, and I'm, I'm happy to be here with you for today's event, Another Season in Hell, a French Municipal Election. It's an event that is hosted by the Rosa Luxemburg Stiftung Brussels office. Uh, C'est aussi une séance bilingue uh, où on va parler des élections municipales en France. Uh, this event is bilingual in English and French. If you do not speak both languages, you can access simultaneous interpretation using the button at the bottom of your screen. Uh, I will now quickly give the floor to Nassim Ashush, a colleague working at the Rosa Luxemburg Stiftung Brussels office to introduce himself uh, and to say a few introductory words to our French speakers on the call. Merci, Ethan. Um... Bonsoir à tous. Euh, très très content d'être avec vous euh, ce soir pour euh, pour pour cet événement pour parler des des élections qui viennent de se dérouler ce dimanche euh, en France. Itan m'a m'a présenté. Je m'appelle Nessie Machouche. Je travaille au bureau de de Bruxelles de la Fondation Rosa Luxembourg. Juste un petit mot sur la Fondation Rosa Luxembourg. Elle n'est pas forcément très connue euh, encore en France. C'est la la fondation. Euh, C'est une fondation d'éducation politique et un think tank qui est euh, affilié au parti euh, Die Linke, euh, parti euh, de gauche allemand. Et euh, c'est vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui de, de retranscrire ce, cet événement euh, qui marque aussi le, le, la continuation d'un travail euh, qu'a mené Itan sur la, sur, sur la France et d'analyse politique et de présentation à un public euh, euh, parfois non initié des questions, des questions françaises. Un tout petit mot sur le sur le l'interprétation justement comme c'est un, un un webinar en, en bilingue vous avez un bouton en bas de votre écran à droite qui dit interprétation donc vous pouvez choisir la la chaîne anglaise ou la chaîne française selon que vous vouliez écouter tout le webinar en anglais ou le webinar en français so just a, just a word about the, the the interpretation button. So if you want to hear all the webinars in English, you choose the English channel uh, on the bottom of your of your screen under interpretation or the French channel if you want to hear in French. Et si vous êtes bilingue, bien sûr, vous ne vous n'avez rien à rien à faire juste à écouter le, le le webinar dans son intégralité. Je repasse le la parole à Ethan. All right, so let's get started. Um, on this Sunday, most recently, the 28th of June, voters across France went to the polls to decide the municipal government of 4,820 communes, including all of the country's largest cities. Uh, the vote took place a record-breaking 100 days after the first round election in which around 35,000 communes voted in the EU's largest single municipal election. With the COVID-19 pandemic forcing a second round delay, leaving those municipal governments with no first round winner in a sort of a strange limbo at a critical moment, all eyes were on these results and what they would portend for the future of French politics. Uh, if you've seen a single headline about Sunday's results, it probably alludes to a green wave having washed across France. And indeed, lead candidates associated with the Green Party, uh, EELV, the Greens, they're known, uh, defeated right-wing incumbents in the EU capital of Strasbourg, uh, the third largest city in France, Lyon, and the second largest city in France, Marseille, um, and in the important port city, Bordeaux, which had been held by the right for more than 70 years. So today we're going to dig beneath the surface of that headline, that green wave headline, talk a bit more about the surrounding context and what comes next in French politics. We will touch on what to make of the Greens, the possibilities of a broader left alliance in France, the far right, and where Macron is heading from here. 
For this event, we have uh, three great co-sponsors. Uh, they are Jacobin Magazine, based out of the United States, uh, Ricochet, based out of Canada, and Neues Deutschland in Germany. All are also partners in our Season in Hell political analysis series, uh, which is hosted uh, by Rosa Luxemburg Stift on Brussels office. Today, we're going to hear from two great speakers, uh, two journalists. The first, uh, Cole Stangler, who's an independent journalist. He contributes regularly to Jacobin. He has also been published um, in the Washington Post, in the New York Times, um, in France 24, all over the place. Um, and we're also uh, very happy to have with us Pauline Grohl. Uh, who is a journalist for Mediapod, uh, the most important, I think I can say safely, uh, left uh, media in France at this moment. Um, so without further ado, I think uh, let's go ahead and, and jump right in uh, to our first question. We're going to have a series of questions and, and go back and forth between our two speakers and let them come into conversation with each other. Um, I will give a final reminder to our speakers to speak slowly, or being interpreted. Um, and I'll also say quickly to our audience that you can ask questions in the Q&A box at the bottom of the webinar. Um, and Nassim will, will be taking a look at those and will ask a few questions to our uh, two panelists uh, towards the end of the session. Um, so just starting right at the top and very simply, and I would like to ask Pauline to speak first um, and then Cole, uh, what from your perspective is the single biggest takeaway from this election? What is the single number one takeaway uh, from the Sunday election? Pauline? Bonjour. Uh, la chose que je retiendrai, c'est peut-être euh, quelque chose qui, selon moi, n'a pas été assez relevé euh, dans la presse. Euh, c'est le fiasco euh, de l'implantation de la République en marche, euh, puisqu'on a vu euh, qu'en fait, ils n'ont remporté aucune ville, contrairement à ce qu'ils espéraient. Euh, je pense que c'est la première fois euh, qu'une un, qu majorité euh, au pouvoir euh, fait un si mauvais score, euh, en réalité, euh, à des élections municipales. Et on voit, ce qui est assez impressionnant, c'est l'échec de La République En Marche, notamment à Paris, où Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, qui s'est présentée comme candidate à l'AREM face à Rachida Dati et Anne Hidalgo, n'a pas été élue du tout au Conseil municipal. De même que Cédric Villani, qui était euh, d'ici dans l'AREM, mais en tout cas député euh, marcheur, euh, ainsi que Marlène Schiappa, qui est ministre euh, aux droits des femmes, ou Gaspard Ganzer. Euh, on voit aussi des échecs cuisants, par exemple à Strasbourg, où Alain Fontanel, qui était un ancien socialiste passé à La République En Marche, a échoué euh, dans une triangulaire euh, face à, à, à... Du coup, je ne sais pas si on entend bien, s'il y a la traduction ça marche Bon, euh, en tout cas pour Strasbourg, voilà, donc euh, Alain Fontanel a, a perdu la ville euh, et c'est une écologiste euh, qui l'a remportée. Avant, aussi Gabriel Attal qui est ministre euh, a échoué. À Lyon, évidemment, euh, Gérard Collomb, c'est une défaite euh, historique euh, pour lui. Et à Bordeaux, il y avait une alliance entre des jupéistes et des macronistes qui a échoué face euh, à un candidat euh, écologiste. Euh, alors, on, on note quand même qu'il y a... Euh, Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a remporté sa ville du Havre, mais c'est un peu un succès en trompe-l'œil, puisqu'il faut rappeler que Édouard Philippe euh, n'est pas adhérent de La République En Marche, et ni, de la, ni des Républicains, en fait, il n'a pas de carte, et il est quand même dans l'opinion euh, un chef politique de droite. Donc on voit qu'en euh, en fait, euh, on le verra peut-être plus tard, mais à la fois Europe Écologie Les Verts, et le Parti Socialiste ont récupéré en réalité une partie de l'électorat de 2017 de La République En Marche, qui est un électorat de centre-gauche, qui au municipal a décidé de porter leur voix sur des listes, euh, soit socialistes, soit écologistes. Donc voilà, c'est vraiment la, pour moi l'échec de La République En Marche qui est à noter, même si je précise quand même que certains ministres ont été élus, mais c'est surtout des gens qui viennent de la droite, par exemple Gérald Darmanin au premier tour à Tourcoing, euh, néanmoins, il a été élu sur, euh, avec très, très peu d'électeurs. Donc, c'est un succès euh, pareil en 2020. 
Okay, great. Thanks for that. Yeah, I do think that we're having a problem with the uh, interpretation to 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 English from French. Um, I'm not sure if it's happening in the two channels, but it seems to be coming from the interpreter's side. I'm not sure about that, but I would ask the interpreter just to uh, check. We we hear that the French original is fine. Um, the translation is inaudible, so. Uh, um, please do try to uh, check. Um, it might be a, a question of putting on headphones or uh, it might be a feedback from your speaker. In the meantime, we're going to switch back to English. So this won't be a problem for our next question. Uh, thanks for that, Pauline. Um, and go back to Cole with the same question. Your biggest takeaway, do you agree with Pauline? Uh, will you reiterate her point? Do you have anything else to add? Yeah, um, I'm, I'm going to try to speak slowly first. I, ha I have a tendency to speak very fast, so I'm going to I'm going to force myself to go slowly here for the for the. You, you even you even said that kind of quickly, Cole. Actually, <laughs> yeah. all right. Um, I think I think Pauline uh, brings up a good point. I, I agree. That's a that's a really important uh, takeaway, and, and one also that that hasn't been uh, highlighted uh, enough. Kind of getting. Uh, submerged under under this this narrative of, of a green wave, uh, a very poor score for for Emmanuel Macron's party. But I think I, I think another point uh, that's really at least one that really sticks out to me uh, is the low turnout. Um, tellingly, I you know I, I come from the United States. Uh, uh, we talk about turnout when we talk about elections um, in France. Uh, people tend to talk about abstention, i.e., the, the the portion of those who don't go out to vote. Um, and we saw a really historic uh, number here for the for the municipal elections. Obviously, they're taking place in a very particular context with uh, the COVID crisis. The fact that you have this um, unheard of delay between the first and the second round. So, I think the the COVID crisis clearly is is responsible to at least for some to, to some degree, uh, but. There also is something else that's that, that's going on here, and I think most political scientists, uh, observers of French politics, would recognize that. Just to give you some numbers uh, to really underline uh, how how weak the turnout was here. Uh, so, going from the French method, which is the you measure abstention, uh, uh, so those who did not show up to vote, uh, the second round of this municipal election, so the the, the round that was held on Sunday, uh, we saw almost sixty percent uh, of those registered to vote not show up. For that second round, uh, so 60% compared to if you look at the figures from 2014, the second round of the 2014 municipal elections, 38%. Uh, so you have a huge spike around 20% uh, of people between 2014 and 2020 not showing up. And if you go back to to, to 2001, we had a 30% abstention rate. So essentially, you have low turnout in, in the municipal elections doubling um, uh, uh, from over the last over the last two decades, um, and it's not just the municipal elections. This is a phenomenon that's that's really been taking uh, taking place across France in, in different electoral scenarios. Uh, if you look at the parliamentary elections, the legislative elections that elect the National Assembly uh, that elected Macron's majority in 2017, that was the highest, uh, the, excuse me, the lowest turnout ever in the history of the Fifth Republic. I should say as well. I forgot the the, the big punchline at the beginning. This uh, municipal turnout was the lowest second round turnout uh, in, in, the, in the French Fifth Republic. Uh, so parliamentary elections, historic, historic levels of, of, of uh, historically low levels of turnout um, was 57% in 2017 of those not showing up. Um, and even, even if you look at the presidential election, the most recent presidential election between Macron and Le Pen, one with huge stakes, one in which the far right candidate was, to, was had, had probably the strongest shot uh, uh, ever, uh, despite being a heavy underdog, still with, with a very heavy, um, a lot of stakes in that election, uh, you still had 25% of people not showing up to that vote. That was the highest level since the late 60s. So I think, uh, obviously, we're in a very particular context here with, uh, with the health crisis in, in these elections. But if we look at these elections in the context of, of broader electoral participation in France, uh, it's, part of a, it's part of a larger trend. And and I think that's something that, that, that really stuck with me looking at these results. So Cole has um, immediately um, anticipated my next question. And Pauline, in fact, anticipated a further question, a question further down the line. I'm going to let 
Uh, Pauline say a few uh, more words about this issue of abstentionism. Um, but I do, uh, just to add a, a comment of my own, it was notable on election evening that uh, Jean-Luc Mélenchon, the head of uh, France Insoumise, uh, referred to a civic strike. Um, so would you go this far? Um, certainly, I, I think that we do need to keep in mind, uh, to play the other side, the, the, the uh, situation with the pandemic. I saw a poll where 43% of respondents who did not attend, who did not participate in the election, but the reason was fear of the pandemic. Um, if that's 43%, we might assume that for some other percentage, it was a mixture of factors. At the same time, we've seen in the last year or two in France, uh, yellow vest protests. We've seen uh, uh, people who feel left out of the political process um, more recently as well and in, in, in protests against police violence and against racism, people that do not feel that the current party structure represents them. Um, how, do we, how do we place all of this also in a broader context where we see declining um, faith in, in uh, liberal democratic institutions, not just in France, but elsewhere. Um, so I had intended to ask this first of Cole, but maybe um, since Cole already gave something, something of an answer there, we'll turn to Pauline uh, and then see if Cole has any uh, final follow-up on this, on this issue. Um, and Pauline, we're also going to check with our, our interpreters again. If we continue to have problems, I would ask our two interpreters to switch um, if the problems continue. So go ahead and, and, and um, tell us what you think and I'll pause you if we need to switch our two interpreters. Uh, no, uh, Cole a, a très bien décrit uh, ce qu'il se passe. C'est vrai que dans les années 80, euh, il y avait à peu près 80% de participation aux élections municipales. Donc on voit vraiment que c'est une chute euh, à la fois continue et, et que la pente euh, est forte. Alors, euh, donc ce que dit Mélenchon, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'amertume euh, dans ce que dit Mélenchon, puisque euh, la France insoumise a enjambé en quelque sorte ces élections municipales et qu'il voit que euh, en fait, les, les écologistes euh, bah, ont, ont un petit peu une longueur d'avance euh, sur ce coup-là et il y a donc euh, peut-être euh, peut-être une tentation de euh, sous-estimer un petit peu ce scrutin euh, qui ne l'arrange pas politiquement. Mais pour revenir sur, euh, sur, euh, sur l'abstention, c'est vrai que c'est assez paradoxal, à la fois on comprend et en même temps c'est paradoxal. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que par exemple il y avait beaucoup de listes citoyennes euh, cette année, euh, plus que d'habitude euh, des listes de citoyens du nom de la gauche. Euh, bon, voilà, donc euh, ça, ça peut sembler paradoxal avec un fort taux d'abstention. Euh, néanmoins, euh, le mouvement des Gilets jaunes, en réalité, euh, c'était à la fois une demande de participation politique euh, accrue euh, et c'était en même temps euh, une critique euh, de la démocratie représentative. Donc, euh, en fait, c'est dans une certaine logique entre les Gilets jaunes euh, et les municipales euh, voilà, il y a un peu un continuum, même si c'est vrai que c'est étonnant, alors qu'il y avait quand même une offre politique qui était euh, assez large, euh, que les gens ne se soient pas déplacés. Il faut dire que euh, donc, il y a le, le, le premier tour, il y a eu énormément d'abstention aussi, mais ce n'était quand même pas le même climat. Euh, le premier tour, il, il, enfin, Edouard Philippe venait juste de dire qu'en fait, on allait se confiner, donc il y avait quand même une ambiance euh, un peu inquiétante, euh, ce qui, selon moi, n'a pas eu lieu euh, cette fois-ci. Donc, euh, peut-être que les gens, le, les, les trois mois d'intervalle entre les deux tours n'ont pas aidé non plus à une mobilisation forte. Et par ailleurs, les candidats ont peut-être fait… Euh, ils ont fait quand même souvent campagne, ils ont fait des réunions publiques, etc., avec des masques ou sans masque, euh, mais peut-être que c'était un petit peu, euh, il y a eu un petit peu moins de mobilisation de leur part. Ok, yeah, thanks for that, Cole. Do you want to, to follow up quickly? Do you agree with Pauline? Yeah, just 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 to, to, to bounce off one one important thing, I think that that, that Pauline mentioned, among others, um, I assume we'll, we'll we'll talk a little bit later about the maybe analyze uh, the, the supposed green wave, but uh, when we talk about the yellow vest, I think one of the other, I mean, one of the, one of the key uh, issues at least highlighted by the yellow vest movement, um, among others, I don't want to reduce it to just this one phenomenon, but I think it was, it was clearly part of the movement, uh, was a, a sort of divide between uh, the metropolitan areas in France, big cities, and then uh, rural or peripheral areas in France, the, the, this concept of the, of the peri-urbain, 
uh, which is sort of uh, the kind of outer bounds of the suburbs, um, feeling like their interests aren't being taken into account. And I think we see this divide um, also manifest itself in these municipal elections. Again, I don't think this is the most important divide in France. I don't think it's necessarily the most important salient issue of the yellow vest, but I think it, 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 the movement highlighted this among other things. Um, and I think we see this sort of cleavage, this metropolitan um, uh, uh, rural or, or peri-urban cleavage um, um, in these election results. So when we talk about the, the good results that the that the, that the Greens had, um, along with other parties of, of the left, namely the, the socialists, um, we're, we're talking about some of the biggest cities uh, in France, um, and, and it matters a lot, and we can talk about why. Um, but if you go, if you look at the list of, of, of all cities in France above 30,000 inhabitants, um, you know, the Greens did not do particularly well. They won, um, according to, to Le Monde, 10 cities out of uh, 236 cities with over 30,000 inhabitants. So it's a important cities in France, large cities in France. Um, so uh, in, those, in those smaller cities, we often saw the right wing uh, do, do better. Um, and again, in a, in a climate marked by uh, a low turnout overall. So uh, I assume we'll, we'll, we'll get to the greens. I just wanted to, to highlight um, that, that, that one aspect. Yeah, let's let's go right to the the greens right now, and and actually let's go let's go to the broader left, um, as, as we might call it. Um, progressive coalitions, often led by greens, as we've mentioned, one in in Marseille for the first time in twenty some years, um, in Lyon, uh, we I already mentioned Strasbourg, Bordeaux. Uh, meanwhile, uh, the center left socialists held together the coalitions and retained control over Paris, uh, notably, as well as Lille, Nantes, Dijon, uh, the list goes on. Um, as I mentioned in my introduction, uh, the top line headlines uh, that we have seen internationally have been green wave um, in France. Was, was this a green wave? Was it a red-green wave, a red-green-pink wave? Um, what um, in all of these results do you find the most meaningful, um, the most interesting or the most relevant to uh, the national political situation in France right now? And for that, we'll turn back to, to Pauline. Uh, Uh, bah déjà, la question, c'est est-ce que c'est une, une vague euh, Puisque euh, on a vu les chiffres de l'abstention euh, font qu'il y, y a quand même assez peu d'électeurs, en fait. Donc, moi, je pense que c'est à, à, à relativiser. Après, est-ce que c'est une vague verte euh, Oui et non. Euh, effectivement, les Verts gagnent, sont passés d'une ville de plus de 100 000 habitants, qui était Grenoble en 2014, à 7. Donc, euh, il y a un espèce de focus euh, sur ces grandes villes euh, qui donne l'impression euh, qu'il y a une déferlante. Mais c'est vrai, euh, d'une part, qu'en fait, l'implantation des Verts, à la fois, elle n'est pas tout à fait nouvelle, parce que déjà, euh, au municipal de 2001, les Verts avaient rejoint les exécutifs locaux, euh, mais ils étaient à l'époque euh, les supplétifs euh, du PS. Donc, en fait, là, c'est surtout qu'ils sont plus visibles, car dans énormément de... Enfin, dans la, la plupart des villes où ils ont gagné, c'était eux qui étaient à la tête de l'union de la gauche. Et donc, derrière eux, effectivement, c'est une sorte de gauche plurielle. Mais en effet, il y a peut-être une vague verte, en tout cas, dans les grandes villes, mais qui n'est sans doute pas répartie de manière totalement homogène sur le reste du territoire. Et on voit, par exemple, en banlieue parisienne, qui sont des territoires euh, avec euh, beaucoup, enfin, euh, pas mal de pauvreté euh, souvent. Il n'y a pas du tout de percée des verts, à part à Savigny-sur-Orge dans le 91 et à Colombes. Euh, mais euh, en fait, on reste sur un clivage soit droite-gauche, soit euh, Parti communiste euh, PS. Et euh, effectivement, euh, en fait, le Parti socialiste est un peu une digue à la vague verte puisque euh, on voit que euh, il a maintenu euh, ses positions euh, avec quelques baronnies qui résistent comme à Lille avec euh, Martine Aubry mais qui résiste vraiment de justesse euh, ou à Dijon avec euh, François Repsamen et le PS gagne aussi Nancy sur la droite et il n'y avait jamais eu de gauche à Nancy donc c'est c'est quand même intéressant et gagne Saint-Denis euh, sur le parti communiste pour donner euh, des exemples par contre peut-être que euh, il y a un peu une vague électorale, mais par contre, ce qui est à mon avis très prégnant, c'est qu'il y a une écologisation 
euh, de la gauche. Euh, et on a vu euh, beaucoup de communistes, par exemple, partir au premier tour euh, avec euh, des écologistes, ce qui est quand même euh, une nouveauté, par exemple à, à Saint-Denis euh, ou à Rouen, euh, je crois. Euh, et, et par ailleurs, on a vu que euh, la, le PS, quand il a gagné, c'était sur une ligne écologiste, au point que, par exemple, Anne Hidalgo à Paris, euh, tout son matériel de campagne était vert. On voyait le logo de ELV qui était plus gros que le logo du PS. Et, attendez, et, à, et à Rennes oui, ou à Nantes, pareil, en fait, ce sont des, 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 des maires PS, mais qui sont d'une nouvelle génération, euh, beaucoup plus écolo. Donc, d'une certaine manière, euh, le, le, les Verts n'ont pas tant gagné que ça, mais ce qu'ils ont gagné est très visible et très spectaculaire. Et surtout, euh, leur logiciel a infusé, en fait, euh, à gauche. Et donc, ils ont remporté un peu une bataille culturelle à gauche, puisque toutes les villes qui ont été gagnées à gauche l'ont été sur des lignes écolo. Et même Martine Aubry, euh, qui s'est retrouvée très en difficulté euh, face à l'écologiste Stéphane Bali à Lille, le, le soir de sa victoire, mais qui était une, une victoire euh, quand même aux allures de défaite, son premier mot, ça a été de dire « je vais faire de l'écologie, je vous ai entendu ». Voilà, donc je pense que la vague verte, elle a relativisé, euh, mais en même temps, il y a quelque chose de profond qui est en train de changer euh, à gauche. Mm. Cole, what, what would you like to, to add to that? And I would um, add also to the question uh, something coming from our audience about where France Unbowed or France Unsoumise stands in all of this. Yeah, um, I'll try to address that as well. Um, I think it's uh, Pauline pointed to a, a very, a very good point, uh, which kind of gets lost in the discussion about the, the Greens' performance, which is that they did very well, um, um, in large part, with alliances that they had with with the Socialist Party. Um, and she she listed off some of those cities in France, um, Rennes, uh, for example. Um, they did. There were some a few situations where the Greens opposed the Socialists, but the Greens were also um, in, in in large part allied uh, with the Socialists, and that, that, that's a big part of their their victory. Um, and so I know we, we've sort of been uh, relativizing uh, the, the green success um, and, and the success of the left. But I, I do think it is worth stressing, um, you know, that there, there were some significant victories here uh, for the left. Uh, if you, we, we mentioned Lyon, we've mentioned Bordeaux. Uh, Ethan mentioned Bordeaux, which is a city that has been governed by the right. Uh, it was sort of the bastion for Alain Juppé. Who was a very, who was a former prime minister, uh, one-time presidential candidate, who was widely expected to be the successor to François Hollande in 2017. Um, so a really right-leaning city, uh, uh, and the right ended up losing control of that city. And uh, not only did that happen, but you also had a list of uh, uh, a, a rare, <laughs> a rare alliance uh, between the France Insoumise, France Unbowed, um, Jean-Luc Mélenchon's party, and uh, the NPA. Uh, the uh, Nouveau Parti Anti-Capitaliste having an alliance and getting elected to, to city council there. Um, uh, I wanted to talk about um, uh, Marseille. Maybe we'll, we'll, talk, we'll talk about France Insoumise in, in that context. Um, again, th there, there were some victories here. Another, another big victory was, was Marseille. This is the country's second biggest city. Uh, it had been governed somewhat like Bordeaux, but it, it had been a right-wing uh, bastion for a while, although in this case it was 25 years, not 70 years. But 25 years, still a considerable uh, length of time, uh, uh, led by Mayor Godin, who has uh, just turned 80 years old, Jean-Claude Godin, uh, who uh, was sort of at the top of this right-wing power structure in Marseille and in the, in, in the, in the surrounding area in the south. Uh, and uh, this was a city that flipped to the left um, because of a lot of work that was done uh, on the ground by, by citizen activists. Um, um, and also by a lot of tough choices made by parties on the left that tend to be divided, um, in which they said, you know, the only way we have a chance of, of winning this city is if, we, is if we join forces. And that's an alliance that um, uh, spanned all the way from the Socialist Party, which was small by itself, um, through the Communist Party, uh, through a large, part, a, a large portion of France Insoumise activists, um, to Ensemble, which is another small party, Uh, that, that, that was used to be part of the, of the left front, um, the Front de Gauche. In any case, a really broad coalition, um, basically rallying under the, the idea that uh, the stakes were too high to let this right-wing power structure continue to rule the city, which has 
uh, high levels of, of unemployment uh, compared to the national average, high levels, uh, a high level of poverty, especially in certain neighborhoods um, uh, and, in, and inequalities. Uh, and so you had this alliance that was able to, to ultimately, um, it was really underdog alliance at the beginning um, and ultimately was able to be brokered by uh, having an ex Green Party candidate be at the head of this at the head of this coalition. I think that Marseille case is, is interesting. We don't want to extrapolate too much, but it shows the potential here for you know what can happen when the left is in left wing parties are facing a very unfavorable situation overall, um, in which the path to victory appears slim. Um, uh, nevertheless, uh, you know what can happen if you decide to work together, um, and, and you know there's there's still uncertainty around that situation in Marseille, despite winning 38% of the vote uh, compared to 30% for the right, having, having an overall um, uh, the highest score. Uh, the election is determined by sectors of the city of Marseille, geographical sectors, somewhat like the, the you might say, the American uh, Electoral College or something like that. Um, so it means that uh, they don't yet have a, uh, a majority in the city council. And, and we'll see on Saturday when the city council elects uh, elects their mayor, what, what happens there. Um, but I think nevertheless, the score that, that, that the Canton Marseille, that left coalition in Marseille did is I think really impressive. And I think that's something to, to look at uh, for, uh, for the, the rest of the left. And I, I, don't want, I don't want to talk too much here, but just to address that one question about La France Insoumise, uh, or someone, someone asked about La France Insoumise, um, and maybe, maybe Pauline has, has covered this, has followed this more, more than I have, uh, but I'll just say at least one, one word on it. Um, which is that there is a sense among the leadership of, of, of La France Insoumise that they didn't want to be um, running their, their uh, getting into the old political game, um, so to speak, and trying to run in order to control cities and that they saw themselves uh, in a relative position of weakness and therefore decided to be part of these broader coalitions rather than uh, go it uh, alone, which is a way of, of simplifying things and maybe Pauline can, can add more um, on, that, on that topic. In Marseille, activists were part of that coalition. Um, but, but yes, France Insoumise overall um, uh, um, sort of erased uh, or, 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 or you know, erased by, this, by, this, uh, by what happened in the elections. Well, we're going to come back to uh, France Insoumise. I'm going to sort of pause, pause us there on that. Pauline, you'll have a, a chance to speak to that uh, in a few minutes. Um, as a good left foundation, uh, we will close this uh, meeting talking a little bit about the future of the left in France. Um, but before we do that, I want to um, turn elsewhere, um, starting with the far right. Um, and then transitioning to talk a little bit more uh, about Macron, a bit more about what Pauline already began to discuss with us. Um, so I would propose uh, that we, we spend a few minutes on the far right, um, hear a few more words from, from Cole, and then turn back to, to Pauline for anything that, that Cole might have missed on the far right, um, and also to, to talk to us a bit more about Macron and his political party, La République en Marche. Uh, so starting with uh, the far right, um, it was the campaign strategy of Marine Le Pen's Rassemblement National, uh, more commonly known as the, formerly known as the Front National or the National Front, uh, to strengthen its hold in a few key cities, opting for depth over breadth, so to speak. Uh, we see that they did manage to win the southern city of Perpignan, uh, which is the first city that the far right has won with more than 100,000 inhabitants. It's an important uh, local city in the southwest part of France. Uh, Cole has written uh, extensively in The Nation and elsewhere about the dangers of the Perpignanization, the Perpignanization, uh, of France in the context of rising inequality and, and ongoing discontent. Uh, does the victory in Perpignan, uh, Cole, qualify their strategy as a success? And how concerned should we, should the broader public be about the position of the far right, the position of Marine Le Pen coming out of this election and heading toward the 2022 national and legislative election? Uh, just just a, a couple of uh, quick things. Uh, so Perpignan is now the biggest city in France governed by the far right. They actually, in the, in the mid-90s, 
also won another city in the south, Toulon, uh, which ended up being a, a disaster and, and uh, the, the coalition uh, fell apart. Um, but they, they, did, they did govern a city back in the, in the 90s uh, that, was, that was even larger than Perpignan. But this one, obviously uh, important because the, the party is rising. Um, uh, I, also, I also have to say, as much as I would like to, to claim credit for the, for the term, uh, the idea of uh, Perpignanization uh, comes from Dominique Sistach, who is a, a, sociolog a sociologist of law who I spoke with in Perpignan, uh, who knows the city very well, is from the area. Um, um, when sort of we were asking, we were talking about, you know, how, how much does this really matter for, for the rest of France? Because when you go to Perpignan, it's a very particular city. Uh, it's, um, uh, well, before, before I get to that, I think, you know, talking with, talking with Dominique Sistach, talking with, with other people, and from what, what I've observed, um, you know, the, the, the national rally, uh, one of the preconditions for the national rally really to, to succeed, to get support, um, is the economy uh, is, is, is a struggling, uh, a difficult economic uh, context. Uh, you know, there's, there's many, many graphs that have, that, that have shown this. You might have even seen them, the people that are on this call of um, really uh, support for the national rally tracking with, with unemployment. Um, and that's something that you see across the board. Um, so in general, rich cities, better, better off cities do not vote for the national rally or don't have strong support for the national rally. It tends to be in poorer places. Um, uh, it's not guaranteed, but poorer places in very specific contexts. Um, and Perpignan is a city that is extremely, um, uh, extremely poor when compared to the rest of France. Uh, it's a city with high, it's, uh, high levels of poverty, 32% uh, poverty rate, uh, high levels of unemployment, 23%. Um, uh, it's also a city that's, that's very uh, ethnically diverse, uh, uh, different communities. Uh, you have a, a large North African uh, population, um, people of North African descent. Um, you have a large Pied-Noir population, so Europeans uh, who uh, came from uh, North Africa, returned to France. Um, you also have a large uh, gypsy population, the, the Giton community in Perpignan, which uh, claimed to be distinct from, from the Roma. So you have this situation where you have a very difficult economic context, you have a very diverse city, um, and you also have tremendous political disillusionment. Uh, with the, the, the governing mayor. So per Perpignan has had, uh, I think, three mayors since the 50s, I think. Two of them were father and son. <laughs> the current mayor had just lost. Uh, Louis Alliot of the National Rally will be the fourth mayor since, since the 1950s. Um, so to the extent that you have uh, a situation of a very difficult economic situation, high levels of poverty, high levels of unemployment, um, to the extent that you have this diverse population all living in the same city, although not necessarily of the same city, um, or excuse me, of the same city, but not necessarily living in the same city. They're keeping to themselves um, um, in large part. And to the extent that you have political disillusionment, um, you know, these, these, these are factors that, that help explain uh, the success of, of the national rally. And so at the same time as they had this big victory in Parpignan, but if you look at the rest of the country, uh, they didn't get any major victories uh, like this. Um, you know, so I think that's also worth, worth, worth pointing out, you know, it, I think uh, what they have, they have three cities right now uh, with over 30,000 inhabitants, um, which really isn't, isn't that much. So, you know, it's a, it's a, it's, it's a danger. I um, mean, especially if you look at the economic situation right now, uh, you know, it's something to, 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 to worry about. And certainly the presidential and, and other elections, you know, speak to their, speak to their support. But in terms of, of taking over cities, uh, you know, we'll see what happens in, 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 in six years from now. Yeah, I just um, saw a very early poll, a very, very early poll ahead of the 2022 presidential elections that has, um, again, uh, Macron really neck and neck with uh, Marine Le Pen, which was the case for those of you who uh, did not follow it in the first round of the last presidential election. Um, so turning back to Pauline, um, first, if you have anything to add uh, with regard to the Rassemblement National uh, and to Cole's comments, any points of agreement or disagreement, and then I would ask you to sort of take us from the, the right back into the center of the political discourse um, and comment just a, a little bit more on how meaningful you think these elections were for Macron. Um, you wrote uh, a very good article in December of last year already uh, for Rosa Luxemburg Stiftung, where you argued that 
uh, the Greens and Macron's uh, party, Republique en Marche, uh, are fighting over a substantially overlapping electorate. So to Sunday's uh, green winds in big cities augur a shift in the urban upper middle class electorate. Uh, to what extent is Macron's political star damaged and how scared should, should he be right now of the far right or if not, then uh, of whom? Alors juste pour revenir un petit peu sur euh, le RN et l'extrême droite, euh, je pense qu'il faut quand même dire que euh, la victoire à Perpignan, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fait, euh, le Rassemblement national, même s'il a réélu euh, largement, en fait, tout, 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 tous les maires de 2014 ont été réélus, donc c'est sauf à Mantes la ville, mais c'est une exception, et ils ont été réélus largement, donc ça prouve qu'il y a eu une adhésion à leur politique pendant six ans, à Hénin Beaumont, à Beaucaire, à Fréjus, à... dans la ville de... Bon, bref, voilà. Euh, bon, en tout cas, voilà, il y, y, y a ça, mais néanmoins, euh, en fait, le RN euh, perd la moitié de ses élus euh, depuis 2014 et en fait, n'a pas réussi à présenter beaucoup de listes. Ils ont euh, présenté 300 listes, euh, donc ce qui est très peu. Donc, en fait, il euh, y a une victoire de, de Louis Alliot mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que l'abstention très élevée, en fait, n'a pas du tout favorisé le Rassemblement national. Et c'est peut-être un peu triste à dire, mais en fait, quand, les, quand il y a beaucoup de participation, ça profite au Rassemblement national, parce que c'est peut-être un, un vote de colère. Euh, en tout cas, euh, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire autre chose. Euh, ah oui, en fait, que le, euh, avec la, la, la victoire de Louis Alliot, il y a une sorte de, de continuum en Occitanie, en entre euh, Perpignan euh, et Béziers. Et en fait, euh, autant le RN du Nord n'a pas gagné euh, autant qu'il espérait, autant le RN euh, s'est réimplanté euh, dans le Sud forcément, for fortement. Et on est sur une ligne, en fait, euh, qui n'est pas la, ligne, la, la même ligne que le, que le Nord, mais sur la ligne de l'union des, des droites et de l'extrême droite. Et à la fois Louis Alliot et euh, le maire de Béziers euh, sont sur cette ligne-là. Donc ça peut peut-être euh, annoncer peut-être ce qui va se passer. Euh pour la suite, euh, voilà. voilà. Euh, ensuite, pour euh, revenir sur ta question, Ethan, sur, euh, euh, sur la question de Macron euh, et des Verts qui se disputent euh, euh, en partie le même électorat. Euh, donc, en fait, euh, là, on a vu, en effet, qu'il y a sans doute euh, une, une partie de, de, de l'électorat de Macron de 2017 qui s'est reportée soit sur les Verts, soit qui est euh, retournée au PS. Donc, euh, c'est un peu normal puisque euh, Macron euh, s'est fait élire euh, sur le « et » en même temps. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une politique très à droite. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait des déçus euh, euh, du macronisme. Et en fait, euh, Yannick Jadot, donc, euh, qui est la figure, euh, une figure importante euh, au niveau médiatique des Verts, l'eurodéputé, euh, a depuis euh, longtemps euh, essaye surtout de ne pas... Euh, euh, en tout cas, de, de, de ne pas rebuter en fait, les électeurs macronistes qui seraient tentés euh, d'aller chez les Verts. Et il a tout un discours euh, autour, par exemple, du fait qu'il n'est pas dans l'opposition, ou en tout cas, il a laissé un peu planer le doute sur euh, le fait qu'il pourrait rejoindre le gouvernement. Euh, donc, en fait, ils sont dans, un, dans une posture un peu euh, d'accueil. Euh, et en fait, on, on a bien vu à Paris, par exemple, que, que ça a marché. À Paris et à Rennes, je vais prendre un peu deux exemples. Donc, à Paris, où en fait, euh, c'est ce que je disais au début, de, euh, du, du séminaire euh, en fait euh, Agnès Buzyn n'a même pas été réélue et en fait c'est Anne Hidalgo euh, qui a fait le rassemblement à la fois à gauche et qui euh, du coup a dévitalisé euh, euh, Agnès Buzyn qui avait aussi des problèmes un peu personnels depuis le Covid euh, sans parler de l'affaire Griveaux il faut dire qu'Anne Hidalgo a eu quand même un peu de chance avec ses, ses, ses adversaires et euh, ça a repolarisé le débat en fait entre Rachida Dati euh, qui était sur une ligne euh, à droite caricaturale euh, pro-voiture, anti-vélo, une ligne écolo de gauche. Et là-dedans, en fait, Agnès Buzyn n'a pas réussi à se positionner. Et on voit bien qu'au niveau local, le « en même temps macroniste euh, bah, », c'est compliqué de, de comprendre ce que ça veut dire. Euh, ce qu'on voit aussi à Rennes, c'est qu'à Rennes en 2017 et en Bretagne, il y a eu énormément de départs de socialistes vers La République En Marche. 
Euh, et en fait, euh, sans doute que euh, ces gens, euh, alors les, les élus sont restés à la République en marche, mais par exemple, euh, Lorient, qui, le, la ville de Lorient, euh, où euh, le, le candidat Larem était euh, soutenu par euh, Jean-Yves Le Drian, euh, a perdu. Donc euh, voilà, c'est euh, un échec euh, en Bretagne et Nathalie Appéré, en fait, euh, a récupéré. Euh, donc la, la mère euh, Rennes, je ne sais pas si je me souviens bien, euh, a récupéré euh, fortement une partie de l'électorat en marche. Et Carole Gandon, qui, était, euh, qui est d'ailleurs l'épouse d'un député, enfin, qui était très, très, comment dire, très dans, le, dans le game au niveau de, de la REM, a fait un très mauvais score. Donc en fait, on peut, on peut voir que euh, un peu le pari de Yannick Jadot de récupérer une partie du centre, sans doute que ça a eu lieu. Et ça, aussi, ça s'est porté euh, sur... Euh, euh, sur le PS et par exemple euh, à Saint-Denis, euh, Mathieu Hanotin, donc le candidat socialiste, euh, en marche avait fait un relativement bon score euh, aux européennes et on voit que euh, le, le candidat à la REM s'est écroulé et c'est Hanotin qui a récupéré le centre et d'ailleurs une partie de la droite. All right, thanks. Um, I think that uh, we've been going for about 45 minutes now, and it would be great to turn uh, turn things over to our audience to ask a couple of questions. I know that Nefim has been uh, also looking on Facebook Live, and, and I, I see that we have a few questions in the Q&A box. Uh, so Nefim, uh, why don't you take the floor and ask a, uh, a couple of questions from our public to, to our speakers? Merci, Fan. Oui, on a eu beaucoup de, on a beaucoup de questions. Je vois que les, que les débats et les, et les, et les présentations ont, ont déclenché, euh, ont déclenché les, les questions, euh, notamment sur cette question de, de la... Euh, Pauline a utilisé le terme de décologisation de la gauche. Est-ce que... Et alors, euh, on a une question de, de la part de Derek qui, euh, qui nous demande si... Euh, qui, qui, qui compare le cas avec Vancouver et qui nous dit que souvent, euh, lorsqu'ils étaient au pouvoir, les, euh, les, les Verts, euh, les Verts euh, en, en, au Canada ont utilisé ou en tout cas ont continué euh, les politiques néolibérales, euh, notamment sur la question euh, du logement ou sur d'autres questions. Est-ce que, euh, du coup, est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas une tendance à euh, utiliser une... Est-ce qu'il ne va pas y avoir le, le danger de voir une certaine euh, écologisation euh, en, en surface euh, de, de, de certaines villes, mais avec la, la continuation d'un agenda néolibéral Et euh, la deuxième partie, c'est est-ce que Macron lui, ne va pas lui aussi utiliser euh, cette, cette image verte euh, tout en continuant à, 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 euh, à mettre en place des politiques néolibérales euh, alors sur, pour, pour Macron quand même ce qu'il faut enfin je, je, je réponds rapidement mais euh, l'espèce de il y a eu le front anti-écolo quand même euh, qui a eu lieu à, 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 à Lyon euh, ou à Bordeaux euh, euh, ou dans d'autres villes entre euh, LR euh, les, les, les Républicains et la République En Marche donc euh, quand même ça ça va rester c'est à dire que Macron il pourra plus dire euh, moi je suis écolo euh, ils vont dire bah, écoutez vous avez fait des fronts euh, anti-écolo euh, pendant toutes les municipales donc ça je pense que ça va rester après sur la première question en fait la question c'est est-ce que euh, les, les Verts sont un petit peu euh, le faux nez euh, d'une euh, euh, d'une dérive centriste euh, de la gauche si je comprends bien ou en tout cas euh, est-ce que c'est pas vraiment la gauche alors euh, là c'est un peu compliqué de répondre parce qu'ils ont quand même pas euh, que, commencé euh, leur mandat après ce qui est intéressant c'est que je pense que euh, euh, à la fois, oui, c'est vrai que, en tout cas, tout ce qui est, toutes les classes populaires euh, n'ont pas été grandement représentées puisqu'il y a eu une très forte abstention euh, au municipal et que du coup, le vote écolo, c'est un vote quand même euh, assez euh, gentrifié, euh, des intellos, euh, euh, une gauche euh, voilà, assez, euh, assez à l'aise euh, financièrement et intellectuellement, on va dire. Euh, et du coup, euh, même en fait, les, les candidats qui ont été élus sont un peu à l'image des électeurs, c'est-à-dire c'est beaucoup des ingénieurs, euh, ce sont des gens qui sont avocats, euh, alors qu'ils ne viennent pas euh, du monde ouvrier, qui, qui n'ont pas les trajectoires qu'il y a pu avoir euh, au, au Parti communiste et qui ont sans doute moins de surmoi social euh, que euh, le PS euh, ou le PC parce qu'ils n'ont pas la même histoire. En même temps, euh, les Verts ils viennent aussi de la deuxième gauche, 
Euh, c'est quand même euh, une forme euh, de gauche, c'est certes pas la première gauche, euh, mais sur les questions, par exemple, sociétales, euh, ils sont presque plus à gauche que, que le PS. Hein. Il faut quand même rappeler aussi que les Verts ont été les premiers à quitter, euh, euh, en tout cas, ils sont partis du mandat euh, d'Hollande euh, quand Valls est arrivé. Après, c'est sûr qu'il y a, je pense, il y a des tensions qui ne sont pas résolues, malgré ce qu'ils disent euh, sur la question fin du monde et fin du mois, même combat. Moi, je pense que c'est trop facile de dire ça, c'est un peu un mantra. Et par exemple, on, on, on a vu qu'au euh, niveau local, il y a des projets euh, locaux qui, qui sont menés, par exemple, par les socialistes. C'est par exemple de la construction euh, de logements sociaux. C'est le cas à la friche de, de Saint-Sauveur à Lille, par exemple. Et il y a toute une bataille entre euh, Martine Aubry, euh, qui voulait faire à la fois un centre commercial, mais aussi des logements sociaux, euh, parce qu'il y a plein de gens euh, qui sont... Euh, euh, qui, ont, qui vivent dans, des, dans, dans, des, dans, des, dans un habitat insalubre à Lille. Et donc, elle, elle propose de construire des logements sociaux, alors que les Verts, ils sont sur une vision, bah, euh, voilà, on va faire un parc. Et en fait, les, les, classes, les, les quartiers populaires ont aussi droit à la beauté, à la nature, etc. Donc, enfin, je trouve que l'exemple, il est assez bon, parce que c'est vraiment une, une question de priorité. Euh, et c'est sûr que peut-être que euh, les écolos ont moins de, de réflexes. Après, est-ce qu'ils sont vraiment néolibéraux ça, ça dépend de quelle, de quelle écologie euh, on parle. L'écologie, elle, elle peut être anticapitaliste et, et très réformiste, dans le sens où elle, elle, va, elle va mettre des verrous euh, au libéralisme pour éviter qu'il y ait de la pollution, pour éviter qu'il y ait trop de, de la surconsommation. Euh, de la pub aussi, on a vu à Grenoble, Eric Fiol a quand même euh, interdit la pub. Donc ça, on peut dire que c'est... C'est des mesures de gauche. Après, les Verts euh, rechignent de plus en plus à se placer sur un axe droite-gauche parce qu'eux-mêmes, en interne, euh, ils sont divisés sur le sujet. Donc, euh, ils essayent toujours d'évacuer de, de, le débat euh, qui reviendra sans doute euh, après, dans, dans six ans au niveau des municipalités avec le bilan. Mais il y a par exemple à, à Poitiers, Léonore Monconduit, qui est l'écolo, euh, qui a gagné la ville d'ailleurs contre un sortant euh, socialiste, euh, un baron qui s'appelle Alain Clay, euh, en fait, elle, elle, elle était très proche, elle était quand même assez proche du NPA. Elle a signé euh, euh, des, euh, des appels à l'accueil la de tous, les, sans de tous les, les migrants et tout. Donc, en fait, il y a, il y a plusieurs styles de verre. Il y a à la fois elle à Poitiers, mais il y a aussi Grégory Doucet ou euh, Bruno Bernard à Lyon, euh, Pierre Urmi qui est avocat à Bordeaux. Ils ont chacun, en fait, essayé d'adapter leur ligne un peu au contexte local et au, au rapport de force. Et voilà. Après... Euh, Théoriquement, quand même, l'écologie, elle doit remettre en question euh, le néolibéralisme. Mais bon. Merci Pauline. Euh, je pense que la question a été, a été largement, largement répondue. Je vais um, turn now to, to Cole um, and, um, and continue un peu around this question of the, the alliance on, between the, the Greens and the pink red. Uh, um, Groups, do you think that this is something that could uh, be envisioned for uh, other elections? And I'm and I'm especially thinking about the the presidential election. Do you think that the somehow success of the left in in a way could uh, push um, could push uh, certain certain groups of of uh, following these roads? Uh, this is this is this has come up twice of uh, three times in the question, so it's. It's important to to somehow, but, but maybe also this is also for, for for a bit for the end. So just just very briefly, just very briefly say a word about that. I, uh, I think it's good to go ahead and answer it now. Here we are. I would say to 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 have have at it, Cole. Yeah, you know, I mean, there there there's certainly uh, people within within the Greens uh, and the Socialists who are thinking that this is the alliance that is going to be able to give them a chance to, to compete in the 2022 presidential race. I, I was talking with Olivier Faure, who's the, the general, who's the first secretary of the, of the Socialist Party just before the election on Sunday, uh, and the results ended up going the way that, uh, uh, in many ways, they thought. Um, you know, and, and his, Olivier Faure's line uh, is, is essentially that Uh, you know, these elections are illustrating that there's this, what they call a social ecological block, um, which is sort of a third force that could uh, potentially rival the force of, of Marine Le Pen and the far right. 
Uh, and then also Emmanuel Macron, his sort of, uh, I don't know what you call it, <laughs> pro-business uh, centrism, essentially Macronism. Um, so this is the way that the, the Socialist Party, or at least parts of the Socialist Party, and especially Olivier Faure, are thinking um, is that the elections, um, if you look at the score that the, the Greens and Socialists had, again, this is their perspective, uh, if you look at the score that they had, um, you know, this shows that there's a mandate for something else to offer up other than, uh, other than Le Pen and, and Macron. Um, and, you know, and, and, and we saw uh, Julien Bayou, who's uh, a prominent figure in the Greens, the national secretary for the party, comparing these elections to the 1977 municipal elections, which helped pave the way for François Mitterrand to get elected uh, in 1981. Uh, you know, I think that the setting is, is, is very, very different from, from, uh, from the 1970s. But in any case, what matters is that there are people who are starting to, to sort of take up this, uh, this discourse of, of, of left unity. Uh, you know, we saw even before the elections uh, in May, uh, there was a petition that was put out uh, calling for a common initiative uh, on the left that was signed by a number of prominent, um, prominent left-wing politicians that include... Uh, um, Yannick Jadot of the Green Party, uh, other, other Greens, Eric Piolle, the mayor of, of Grenoble, who we, we've talked about. Um, it included uh, importing communists, uh, it included the head of the Socialist Party, Olivier Faure. Um, so there is some momentum here to, to create this sort of force, uh, a, a potential third force. Um, you know, I, we're so far out from 2022 that it's, you know, I don't want to give into too much idle speculation because it's so, so early. But I think one of the questions, um, it's safe to say that's going to be looming over this, this sort of um, recomposition on the left is, is where, if, if there is going to be a third force, if people can set aside the differences and come up with, with, with some common plan, where is, where is the center of gravity going to lie in that, in that third force? Is it going to be something that's, that's reflective of basically uh, an accord between the leadership of the Greens and Socialists in which it's, you know, we'll give you some seats for the legislative elections, um, you can run your candidate for the presidential elections. We're, you know, we're, we're, we're on board together. Um, is it going to be a, a kind of classic uh, a political uh, marriage like that? Or is it going to be something that's, that's potentially different, which I think is, is more unlikely? But, you know, when, when I talk to critics of, of, this, uh, of this discourse we're hearing from the Greens and Socialists about, you know, and it's, it's not everyone in the party, I should say, but it is, it is a significant enough of a part to be, to be mentioned. Um, one of the criticisms I hear of this, of this discourse uh, is that you know this is still sort of the old way of of, of thinking politically, um, and if you look at the level of, of of turnout in elections, if you look at the image of the Socialist Party, um, you know that, that, that this sort of alliance isn't going to work. You need to have something else um, that takes into account concerns from uh, people that don't go out and vote, that takes into some of the concerns that were expressed in the Yellow Vest movement. Um, you know, I'm not a politician. I don't know how you how you put that together, but I think that that's an important discussion. I think it's going to be continuing over the next two years. Um, you know, if there's going to be left unity, who's going to be at the heart of it? Um, who, who's going to have the, the power uh, in, in that, you know, recomposition? And, and there's millions of, you know, thousands of, of, of different iterations uh, it, it could take, but I think that's going to be hanging over the next, the next two years. Merci beaucoup, Cole. Peut-être uh, just une, une dernière question, uh, puisque nous avons aussi une, une, une audience uh, Internation, enfin, internationale et européenne et que, que nous sommes une fondation allemande euh, on, on a parlé de, de, de phénomènes euh, notamment la montée des écologistes euh, l'extrême droite présente qui a peut-être tendance aussi à s'allier parfois avec euh, où, où une, il y a des volontés avec, euh, avec la droite classique de, de, de certaines alliances euh, et on retrouve ça, ces, ces mêmes phénomènes euh, on, certains de ces phénomènes en Allemagne aussi. Euh, à quel point vous pensez que cette, cette élection et, et, et ses résultats sont propres à la, à la, à la situation, à la conjoncture française Ou est-ce qu'on n'est pas aussi en train de voir, la France est-elle pas aussi euh, en train d'être euh, un, un, un exemple d'une vague un peu, plus, euh, un peu plus européenne aussi, donc de, de, de cette... De cette de cette place aussi de la gauche qui se, restreint, qui se restreint entre les écologistes d'un côté et l'extrême droite qui monte de l'autre côté et qui, et qui menace de, 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 de faire des alliances. 
Euh, ce serait intéressant de vous entendre rapide, très rapidement tous les deux sur, sur, cette, sur cette question. Bah, euh, je, moi, je vais répondre rapidement parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais d'après ce que j'ai compris, euh, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'effectivement, la prise de conscience euh, écologiste, elle est, elle, est, elle est mondiale. Et avec le Covid, sans doute que ça qui a touché tout le monde. Hein, de, Peut-être que ça va encore plus monter. Euh, mais après, là, on revient un peu sur le sujet des, des écolos et quelle est en fait la ligne des écolos euh, qui n'est peut-être pas la même en France, peut-être qu'ils sont plus à gauche d'une certaine manière, peut-être que je me trompe, euh, que euh, les Grünen euh, allemands. Euh, et euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, peut-être qu'on va, en tout cas c'est ce qu'espèrent les écolos, c'est de faire un, en France en tout cas, c'est de faire euh, une, une, un match euh, en tout cas de, de s'inscrire dans le duel avec euh, l'extrême le, le, droite et de dire en fait, nous on est euh, les, euh, les, le rempart en fait euh, à l'extrême droite, aux destructeurs parce qu'ils voient ça au niveau global avec Bolsonaro, euh, avec Trump, euh, voilà euh, à ceux qui sont anti-écolo, euh, qui sont euh, révisionnistes euh, sur la question du climat. Euh, et donc, c'est possible euh, qu'il euh, euh, y ait une, un nouveau clivage, en tout cas, c'est ce qu'essayent d'imposer les écolos, non pas entre droite et gauche, mais entre écolo et extrême droite, ou entre destructeurs et, euh, et, et personnes défendant euh, la nature. Peut-être un mot aussi Yeah, it's, I'm not sure how much I can, I can add to that. I think it's an interesting point that, that, that Poli makes. I mean, you know, speaking uh, about the left, uh, I know the, the, the socialists uh, who, I, who I spent time with, probably too, too much time with recently, um, you know, when they look at the European context, uh, you know, I certainly, I think they certainly would like to have a, a sort of see themselves in, in the this, this Spanish scenario where you have a situation of this turbulence on the left, you have the, this emerge, the seeming emergence of, of a new hegemonic force, um, the Podemos in Spain, in France, uh, be la France insoumise. Um, but in the end, uh, you know, look, look what happens when uh, the, the socialists can kind of get their, their act together um, um, and apologize for the mistakes of the past um, and show that they can govern. And, You know, I, I think that's the way that the, the, the French socialists, certainly that that's one example that we can look to um, is the success of the Spanish Socialist Party. Thank you very much for, for answering those, all those questions. And uh, sorry if they were not all uh, posed and answered, but I will now turn to, to Ethan to, to, to conclude. Yeah, I, I think um, we've had a lot of, of, of really good content uh, here in this last hour plus and um, certainly in this new age of, of, of Zoom and webinar and online seminar fatigue, um, I, I think it's good, better to end earlier and leave people with, with more inquiries and more questions than to go on for too, too long until everybody is, is exhausted and bar can barely sit at their computer any longer. Um, so I will uh, really just close things down here with one uh, final question uh, to each of Pauline and Cole. Um, and as I said earlier in, in the, uh, today's webinar, it uh, has to do with the situation on the broader left. Um, you know, uh, what are the possibilities for this renewed left unity in France? Mélenchon, in his comments on Sunday, did not seem overly enthusiastic. And he has certainly been the kingmaker and the deal breaker of recent left unity projects at the national level in France. They have run through Mélenchon. Um, and I would, I would be interested also, particularly since we have a, a generally progressive audience, to hear um, where he and his movement, uh, France Insoumi, stand in the days after the election. What is the likelihood that he will see increased cooperation between them and other segments of the broader left in the lead up to 2022? Um, and if there's any use at this point in time in differentiating between the presidential elections in 2022 and the legislative elections that come right after. Um, so why don't we uh, start with uh, Cole and then we can end with With Pauline and and also if you have any other for both of you if you have final thoughts as well uh, that haven't been covered or that have just occurred to you that you would like to sort of fit into your last answer please feel free to do so. Cole. Yeah, I mean I think I think uh, Pauline has mentioned it I think we've we've, we've discussed it I think uh, 
you know, whether it's, whether it's merited uh, or not, if you look at the levels of turnout, if you can look at a whole other host of factors, whether it's deserved or not, I think the, the sort of kingmaker right now, so to speak, uh, on, on the left is, is the Greens and, and the Green Party. Um, and, and it really isn't Mélenchon uh, at this moment, who, if you look at, uh, you know, overall, uh, his, his, his approval ratings are not very high. Um, you know, if you looked at even the strategy that other uh, uh, candidates took in order to, do, to try to fight left coalitions and in, in local elections, they were saying that, you know, this was, this is in Marseille, for example, it was, you know, Mélenchon and his friends are going to take over the city. Um, in Toulouse, ultimately was successful for the right. You know, they were also sort of waving the banner of, of La France Insoumise coming to, to take over the, the town. Um, you know, and, and the right does that, but it, it also is reflective of the fact that, that, that Mélenchon is seen as, uh, uh, you know, a, a, a controversial figure and not necessarily always in, in a good way. Um, and I think that, um, you know, regardless of that, uh, and maybe Pauline can, can tell me if I'm wrong uh, here, uh, <laughs> signs seem to be pointing to the fact that, you know, uh, Mélenchon wants to run again uh, in 2022. Um, and... It'll be very interesting to say, because I, I generally don't know. I don't think anyone knows what's going to happen. We didn't know, you know, what happened in 2017 was so different from what had been projected. I don't think we can say with any certainty what's going to happen in 2022. Um, but, uh, uh, you know, uh, I sort of lost my train of thought. I think, I think you know, Mélenchon, uh, it'll be, yes, it'll be interesting to see what happens with um, Mélenchon seemingly leaning towards running and then also this sort of uh, alliances that seem to be at least being floated between the Greens and Socialists. Um, is there going to be some sort of convergence? Are parts of France Insoumise more interested in, in, in cultivating those national ties? Um, there are elements of, of the party that are. Clementine Autain, um, you know, launched a, an initiative with the Communist Party uh, a parliamentarian last year. Uh, they, have, they held an event together calling for left unity. So there are parts of the France Insoumise, you know, and I don't think we know what's going to happen. I'll leave it on that because I don't want to, I don't want to project things, but there's a lot of uncertainty. Um, and yet at the same time, I think, uh, you know, a big space that, that isn't filled right now in, in, in French politics heading into the 2022 race. Great. Pauline? Oui, alors pour, euh, pour 2022, bon, moi, ce que j'ai un peu comme remonté euh, du terrain, c'est que quand même Jean-Luc Mélenchon euh, va se déclarer rapidement euh, candidat à la présidentielle, peut-être euh, à la fin de l'été. À voir, de toute façon, tout le monde sait qu'il l'est en, en réalité, euh, il n'a même pas besoin de le dire. Euh, et je pense que euh, pour l'instant, en tout cas, il y a deux blocs euh, qui sont formés. Un bloc euh, conduit par Jean-Luc Mélenchon, mais qui qui a beaucoup d'écho dans les quartiers populaires, hein, qui est une incarnation forte et, et populaire auprès d'un certain électorat. Mais il va y avoir, en fait, ça, va être, ça, ça risque d'être un peu la redite de 2017 avec deux candidats à gauche, avec donc Mélenchon d'un côté et un candidat qui pourrait être Yannick Jadot ou Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui serait plus sur une alliance social-démocrate écologisée. Euh, voilà. Alors, on voit bien que Mélenchon, euh, il est un peu embêté parce que euh, il a quand même euh, perdu beaucoup de son aura euh, depuis les perquisitions. Euh, C'était euh, il y a deux ans. Euh, donc, en fait, euh, il... est-ce qu'il est toujours capable euh, d'arriver à 20%, 19% comme ça a été le cas en 2017 C'est vraiment pas sûr. Et par ailleurs, euh, c'est possible que s'il y a une union et une candidature plus collective, qui joue le collectif face à lui, qui serait plus dans une incarnation personnelle, ça puisse... <coughs> bah, en fait, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va se régler au sondage Est-ce qu'il pourrait y avoir une primaire Je ne pense pas. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent se, se débrouiller. Je ne sais pas s'ils le savent eux-mêmes. En tout cas, ce qui est assez drôle, c'est que Mélenchon, on voit, fait un peu la danse du ventre euh, au Parti euh, communiste. Il a publié récemment un blog en disant que euh, voilà, les, les, les guerres anciennes euh, s'étaient oubliées, euh, sachant que les, 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 les confrontations étaient très dures entre, euh, entre Jean-Luc Mélenchon et le PC. Mais on a vu aussi au municipal qu'il y a eu des alliances euh, sur une partie de la Seine-Saint-Denis sur la circonscription du député Alexis Corbière dès le premier tour entre le PCF et la France insoumise. 
Donc, peut-être pour recoller les morceaux, essayer de refaire une force euh, euh, moins, euh, moins solitaire qu'attendue, qu essayer de, de récupérer le PC. Euh, après, il faut dire que euh, tout ce qui est accord d'appareil, euh, les insoumis, euh, en tout cas la base insoumise, déteste ça et a euh, été élevé euh, politiquement dans euh, la haine de la soupe au logo, etc. Donc, c'est compliqué pour Jean-Luc Mélenchon de, 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 venir, enfin, de venir à la tête d'un rassemblement euh, pour cette raison-là. Et par ailleurs, je pense que euh, le, les Verts et euh, le PS ne veulent surtout pas de Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, je pense qu'ils vont essayer de, euh, de prendre non pas Mélenchon, qui en fait euh, ne pourrait venir qu'au-dessus d'eux, mais peut-être essayer de, de tirer, euh, d'aller chercher son électorat. Et euh, il est euh, voilà, c'est pour ça que par exemple le, le, le rôle de François Ruffin euh, pourrait être assez important euh, dans le sens où en fait il n'arrête pas d'appeler à une alliance entre les rouges et les verts. Euh, Est-ce que ce, ça irait jusqu'à lâcher Mélenchon euh, pour aller par exemple sur une candidature de Piolle Moi, je pense que du coup, euh, il, il peut être un peu, euh, il peut créer quand même une, une dynamique même si euh, il n'est pas candidat. Mais c'est possible qu'il y ait quand même deux candidats. Euh, en 2022 qui ne seront pas sur la même ligne comme disait Cole tout à l'heure c'est vrai qu'il euh, y a la gauche radicale euh, une gauche plus antilibérale et une gauche euh, peut-être plus sociétale mais enfin je, 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 je pense que c'est plus compliqué que ce que je dis mais il y aura peut-être deux, deux gauches et deux incarnations de style euh, avec au fond peut-être des programmes qui ne seront pas si différents que ça mmh. Okay, thanks very much. Uh, so we're ending things on a, a certain note of uncertainty, which is only fair because it's still a very fluid and unstable situation in French politics. It really has been since since 2017 at the very least. Um, and as always, clarity will come through struggle. Um, and I would add that we will see struggle in this next period also between the two wings of the uh, the Greens, uh, between the Greens and their new coalition partners with their various shades of red, um, and also between these ostensibly now left governed cities um, and the neoliberal right duality that still controls the discourse at the, at the national level. Um, but what is already clear, at least from my perspective, is that there now exists a political space to wage that struggle in France, um, which is something that has eluded uh, the broader electoral left since 2017. Um, and from my perspective, again, represents a chance that shouldn't be squandered. Um, so on that note, um, you'll note that in the chat, I have shared with all of you um, our dossier of Season in Hell. Uh, there are articles from Cole, from Pauline, Uh, from many other uh, young writers uh, from France and beyond on French politics. For those of you who want to find out more, I would recommend you to go there. I would also really highly recommend all of you to check out uh, Pauline's work and Cole's work. They're two of the best journalists around, Pauline mostly in Mediapod. Nowadays, uh, Cole uh, publishing uh, in various places. Um, and Uh, on that note, thanks to all of you and the public for being here. Thanks also to uh, our interpreters and uh, to uh, Alexandra for all of the help with, uh, with comms and outreach. Uh, thanks also to our uh, media partners, Jacobin um, and Rico Shea and also Neus Deutschland. Um, and of course, uh, to Rosa Luxemburg Stiftung for hosting us. On that night note, uh, good afternoon, good evening, uh, good morning, wherever you are in the world. Uh, take care, and we'll see you all next time. Bye bye. Bye. <laughs>